बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस दी तो बार भी हमें आलोचना कर बो दिनासपुर बोर्ड एर पर्वती जी तेरो टीएमसी की क्वेश्चन रहे थे शायद तेरो टीएमसी की क्वेश्चन सलूशन कर बो तो तारे धारा भाई को तय हो चाहे तेरो नंबर एमसी की उटी चिलो बोल से निश्चित तो थेरा लोगे तेरो एवं तो तो नंबर क्वेश्चन � तो ये करते गांधी गोलोक आयत निर्णय सूत्रटी जानते हैं गोलोक आयत निर्णय सूत्रटी सबाई जी फोर बै थ्री पाई और क्यों जी अपारा भलोक कर पेज हिसाब से दुशो आठानब्बे पृष्ठ रही है गोलोकर जो क्षेत्रफल निर्णय सूत्र देखते जो गोलोक आयत निर्णय सूत्र हे फोर बै थ्री पाई और किऊब तो ये जस्ट मान बसाई दीब ता फोर बै थ्री पाई और किऊब फोर बै थ्री पाई किऊब सो एखे फोर बै थ्री हम पाई थक आर आर एर मानते हैं कि ना हम लोग आर होते हैं बेशाद हो ये कहने देखो उन बेशा से बेश तार सेंटीमीटर ते बेशाद हो को तो हो बे ते चार भाग दो ही शुमान उच्च हम लोग दो ही तो ले दो ही टू की हो भावे सो गैस तले हम लोग पाँच ची फोर बाई थ्री इनटू पाई दो एर घनों होते हैं आठ तो ले होते हैं चार � घन सेंटीमिटार तो ये हमारे रट आंसार सो तेर घ हे रट आंसार नम्बर कोश्चन गोलकर केंद्र थे के एक सेंटीमिटार उच्चतार तलच्छेदे तो, उत्पन्न वित्त क्षेत्र क्षेत्रफल कत तलच्छेदे क्षेत्र उच्चते तलच्छेदे उत्पन्न वित्तर क्षेत्रफल निर्णय जानी वित्तर क्षेत्रफल तो पाईर स्कोयर तो एक क्षेत्र तलच्छेदे क्षेत्र में कि लागे तलच्छेदे क्षेत्र में वित्तर क्षेत्र क्षेत्रफल जानी पाईर स्कोयर तो ये उच्चता रही है हमारे व्यसार्धटा जानते हैं तलच्छेदे क्षेत्र में व्यसार्ध निर्णय सूत्रा कि दुश आठानब्बे पृष्ठा देखते उच्चतार क्षेत्र में तलच्छेदे क्षेत्र में वित्तर व्यसार्ध निर्णय सूत्रटी हल रूडोभार आर स्कोयर माइनस एस स्कोयर यह सूत्र थी एस आठ थे जो प्रूव करी तेल पा तो रूडोभार आर स्कोयर माइनस एस स्कोयर हे व्यसार्ध तेल व्यसार्ध माना बेर सो व्यसार्ध हे रूडोभार एस एस आर स्कोयर माइनस एस स्कोयर तो एक क्षेत्र में मान कत छो आर मान छोड़ा दुई आगे छो आर मान छो व्यसार्ध छो दुई तेल दर वर्ग माइनस एक वर्ग तारे रूट दर वर्ग चार माइनस एक समान हे रूडोभार थ्री हे व्यसार्धर माना हमारे रूटोभार थ्री सो हमारे वित्तर क्षेत्रफल कि जी पाई आर स्कोयर सो एखे और कत पाई मान हम रूडोभार थ्री ते रूट थ्री स्कोयर मान हे थ्री पाई थ्री पाई हे वर्ग सेंटीमिटार तो वर्ग से थ्री पाई कथाय रही है अपशन का देखते थ्री पाई सेंटीमिटार रही है वर्ग सेंटीमिटार रही है अपशन घ सो ये हमारे चौदह घ नम्बर हे रानसार कोश्चन की बो सकाल जो नये पचिस बजे तक घंटार काटा और मिनिटर काटार मध्य मध्यवर्ती को बेर करते हैं तो गाइड ये एक अपने बोर्ड बेर अंक छो आठ पॉइंट एक जो लेक्चारगलो देखे थकें तो डिटेल्स अपन कि करते हैं तरह एक सूत्र छो एक सूत्र सहाज्य कर सूत्री हे एगारो गुणन ए एम माइनस साठ गुण एस डिवाइडेड टू एर हम मडुलस जो एखे जो काजगुल करी तेल एत डिग्री ते मान पा तो यह एम टा हे मिनिट और एसटा हे घंटा तो एम एर मान कत मिनिट हे पचिस मिनिट और आर हे नय घंटा सो हमें एखे मानगू बसे दिए तरह नीले हमें पा हे डिग्री ते मान सो मानगू बसाई एगारो गुण एम एर मान रही है पचिस माइनस साठ गुणन हे नय भाग मडुलस टू तेल एगारो गुणन पचिस दुशो पचात्तर माइनस षाट गुण एक छय चुवान्न पाँच चल्लिस तर मडुलस तो पासी हे माइनस दुशो पी बार मडुलस तो ये जो क्योंकुलेशन करी ती माइनस प्लस कन्भार्ट हो दुशो पी के दुई दिए भाग करी तेल पासी एकश बत्रीस पॉइंट हे फाइव तेल एकश बत्रीस पॉइंट फाइव एत हम डिग्री ते आंसार सो एकश बत्रीस पॉइंट फाइव कथाय रही है अपशन ग ते रही है एकश बत्रीस पॉइंट फाइव तई ये ग नम्बर क्षेत्र पंद्रह ग हे रट आंसार एरपर षोलो नम्बर एम सी किूटी छो शून्य बहुबुदिर मात्रा कत हो तो एम सी किूटा सरसर बोर्ड बैठे के देा छो ऊनचल्लिस पृष्ठा तो अपना देखते ऊनचल्लिस पृष्ठा देखु ऊनचल्लिस पेजे रही है शून्य बहुबुदिर मात्रा हे असंगित तो धरा है क्यों असंगित तो धरा जो अपना कोश्चन करें तर अन्सार तो देखो आप जी को पावर जो शून्य देवा तो मान हमें वन ये क्योंकि जानी क्योंकि शून्य बहुबुदी जो होते ही 
তাহলে তার মাত্রা হতে হবে শূন্য মানে ওয়ান তো এমন ওয়ান ফর্মেটে আমরা যদি চিন্তা করি এখন বহুপতি যদি নিতে চাই ইন্টু আকারে আমরা কতগুলো নিতে পারবো ইন্টু আকারে কিন্তু দেখা যায় আমরা বহুপতি যদি নিতেই চাই দেখুন শূন্য এমন চলকের অসংখ্য দেওয়া যাবে কিন্তু এটা শেষ নাই অনেকগুলো মান পর্যন্ত নিতে পারবো শেষ নাই সো এই জন্য শূন্য বহুপতির মাত্রা আসলে অনেকগুলো পদ হয় যার জন্য আমরা শেষ করতে পারবো হিসাব করে এই জন্য আমাদের এটা হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত একটা মান আমরা চিন্তা করব। সো শূন্য বহুপতির মাত্রা হচ্ছে আমাদের অসংজ্ঞায়িত সো অপশন হচ্ছে ঘ রাইট আনসার কোয়েশ্চেনটি বলছে মাইনাস থ্রি কম ফাইভ বিন্দুগামী এবং এক সকে সমান্তরাল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে সো গাইস আমরা জানি এক সকে সমান্তরাল লেখার সমীকরণ আমরা জানি ওয়াই ইকুয়ালস টু বি আর এক সকে সমান্তরালের ক্ষেত্রে এটা আর আমরা জানি ওয়াই ওকে সমান্তরাল যদি হয় তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ এটা কিন্তু আমরা জানি সো সমীকরণ নির্ণয়ের আমাদের যে সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্র সো এখান থেকে তাহলে ওয়াইয়ের মানটা কত y ইকুয়ালস টু বি ওয়াই এর মান এখানে কত প্রথমটা এক্স এর মান মাইনাস থ্রি ওয়াই এর মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু ফাইভ ওয়াই ইকুয়ালস টু ফাইভ অপশন নাম্বার হচ্ছে ঘ এটি হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার যদি তারা এক্স অক্ষের না বলে ওয়াই অক্ষের বলতো তাহলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরা লেখা এক্স ইকুয়াল টু এ মানে এক্স এর মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি হতো সকালে এটা আমাদের মাইনাস থ্রি অ্যান্সার আসতো সো অপশন হচ্ছে সতেরো ঘ ওয়াই ইকুয়ালস টু ফাইভ এটি হচ্ছে রাইট আনসার আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেনটি বলছে যে আঠারো হচ্ছে থ্রিটা যদি সূক্ষ্মকোণ হয় এবং সাইন থ্রিটা এগুলো যদি থ্রি বাই ফাইভ হলে কট থ্রিটার মান বের করতে হবে সো আমরা যদি একটা চিত্র দেখার চেষ্টা করি তো এটা কোন এটা হচ্ছে যদি হয় তো সাইন থ্রিটা মানে লম্ব বাই অতিভূষ লম্ব বাই অতিভূষ আমরা দেখতে পাচ্ছি সো থ্রিটা কোণের জন্য সো আমাদের কট থ্রিটার মান বের করতে হবে কটের মান জানি আমরা জানি ট্যানের ট্যান লম্ব বাই অতিভু লম্ব বাই ভূমি তো ভূমির মানটা জানা আমাদের প্রয়োজন তো ভূমির মানটা কীভাবে পেতে পারি ভূমির মানটা হচ্ছে রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার তাহলে পাচ্ছি পঁচিশ মাইনাস থ্রি স্কোয়ার অর্থাৎ হচ্ছে ষোলো ষোলো হচ্ছে ফোর তাহলে আমাদের এই ভূমির মানটা হচ্ছে ফোর তো গাইস তাহলে পাচ্ছি আমরা কত তাহলে চার তাহলে লম্ব বাই ভূমি থ্রি বাই ফোর হচ্ছে ট্যানের মান কর তার উল্টো টো ফোর বাই থ্রি তাহলে ফোর বাই থ্রি হচ্ছে অপশন খ এটি হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার হবে কোয়েশ্চেনটি বলছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ডিগ্রি হলে এক্সের সম্পূরক কোণের অর্ধেক কত হবে সো আমরা সম্পূরক কোণ কা আমরা কাকে বলে জানি যে দুইটা কোণের পরিমাপের যোগফল যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় তখন তারা হচ্ছে একে অপরের সম্পূরক কোণ সো আমাদের সম্পূরক কোণের জন্য এখানে হতে হবে তাহলে একটা যদি বিশ ডিগ্রি হয় তাহলে অপরটা কত হবে একশো আশি থেকে বিশ বাদ দিলে পাচ্ছি হচ্ছে একশো ষাট ষাট ডিগ্রি কিন্তু তার অর্ধেক তো সম্পূরক কোণ একশো ষাট তার অর্ধেক মানে দুই দিয়ে ভাগ দুই দিয়ে ভাগ করলে কত আশি আশি একশো ষাট তো আশি ডিগ্রি হবে সম্পূরক কোণের অর্ধেকের মান সো আশি আমাদের কোন অপশনে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি আশি হচ্ছে অপশন গতে রয়েছে তাই আঠারোর গ হচ্ছে রাইট আনসার একুশ নম্বর কোয়েশ্চেনটি বলছে সরি বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটি বলছে থ্রাইস এক্স প্লাস সিক্স লেস দেন ওর ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স প্লাস টেন অসমতাটির সমাধান সেট কোনটি হবে তো আমাদের সমাধান সেট বের করতে গেলে এটা আমাদের এই সমীকরণটাকে সমাধান করতে হবে সো আমরা যদি একে সমাধান করি তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে সিক্স মাইনাস টেন ইকুয়াল লেস দেন ওর ইকুয়াল পাচ্ছি ফাইভ এক্স মাইনাস আমরা ফাইভ এক্সটা এখানে রাখতেছি তাহলে ফাইভ এক্স থ্রি এক্স এ পাশে কনভার্ট করে নিয়ে আসলে হবে মাইনাস থ্রাইস এক্স তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি তো এখানে পাচ্ছি মাইনাস ফোর লেস দেন ওয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়াইস এক্স তাহলে মাইনাস ফোর ভাগ টু এখানে হবে এক্স তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি কত এক্স লেস দেন ওয়ার ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস টু এটি হচ্ছে আমাদের অসমতার রেজাল্ট সো এক্স লেস দেন আর মাইনাস টু কোন অপশনটাতে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইকুয়াল যেহেতু এটা ইকুয়াল নাই তো এই অপশনটা হবে না এখানেও ইকুয়াল নাই তাই এটাও হবে না ইকুয়াল এখানে রয়েছে কিন্তু এটা রয়েছে গেটার দেন লেস দেন সো এই অপশনটা হবে না এটা আমাদের রয়েছে গেটার দেন সো এটা আমাদের রাইট আনসার সো আমাদের বিশের গ নম্বর হচ্ছে রাইট আনসার কুশ নম্বর কোয়েশ্চেনটি বলছে ত্রিভুজ এম এন আর এর এম আর এন স্থুল কোণ হলে আমাদের প্রুভ করে একটা দেখাতে বলছে তো এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সলিউশন করতে পারি আমরা যদি একটু চিত্রটা দেখার চেষ্টা করি ধরুন আমরা একটা স্থুল কোণী ত্রিভুজ আঁকে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের স্থুল কোণী ত্রিভুজ তারা এই কোণটার মান দিছে হচ্ছে তারা বলে দিছে এই কোণটা হচ্ছে স্থুল কোণ মানে আর তাহলে এটাই দিলাম এম এটা হচ্ছে এন সো এই কোনটা যদি আমাদের স্থল কোণ হয় তাহলে আমাদের নিচের কোনটা রাইট হবে সো গাইডস আমরা যদি তিন পয়েন্ট এক প্রশ্নটা ভালো করে করে থেকে অধ্যায়টা তো
সবচেয়ে বড় বাহুটার বর্গ অপর দুইটা বর বর্গের সমষ্টির সমান হবে যদি সূক্ষ্মগুণই হয় তাহলে সবচেয়ে বড় বাহুটার বর্গ অপর দুই যে দুটা বাহু থাকবে সে দুটা সমষ্টির কম হবে সো যেহেতু আমাদের এই ক্ষেত্রে বলছে এখানে আমাদের বলছে হচ্ছে স্থূলকোণ স্থূলকোণ বলার জন্য আমাদের কি হবে যে সবচেয়ে বড় বাহুটার বর্গ অপর দুই যে বাহু থাকবে তার বর ক্ষেত্রে হচ্ছে বড় হবে তো সবচেয়ে বড় বাহু হচ্ছে আমাদের এম এন তাহলে এম এন স্কোয়ার গ্রেটার দেন হবে অপর দুই বাহুর বর্গের চাইতে বড় হবে তাহলে এম আর স্কোয়ার প্লাস আর এন স্কোয়ার সো এটি হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার দেখি এই অপশনটা কোথায় রয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অপশনটা রয়েছে প্রথমেই রয়েছে আর বাকি দুটা কিন্তু আমাদের হবেই না এই দুটো হচ্ছেই না সো আমাদের ক নম্বরটা হচ্ছে রাইট আনসার সো একুশের ক নম্বর রাইট আনসার এরপর বাইশ নম্বর কোয়েশ্চেনটি বলছে একটা পিরামিডের ভূমির ক্ষেত্রফল চার বর্গ মিটার চার সেন বর্গ মিটার হলে বর্গ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা তিন সেন্টিমিটার হলে পিরামিডের আয়তন কত সো গাইস আমাদের পিরামিডের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি আমাদের জানতে হবে সো পিরামিডের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটি দুশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠায় রয়েছে আমাদের বইয়ের সেটি হচ্ছে আয়তন ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড ভূমির ক্ষেত্রফল গুণ হচ্ছে উচ্চতা তো এখানে আমাদের ওয়ান থার্ড দিতে হবে ভূমির ক্ষেত্রফল দেখতে পাচ্ছি ভূমির ক্ষেত্রফল তারা দিয়েই দিছে চার সেন্টিমিটার থেকে চার গুণ হচ্ছে উচ্চতা উচ্চতা দেওয়া রয়েছে তিন সেন্টিমিটার সো উচ্চতা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার তো আমাদের সূত্র অনুযায়ী থ্রি থেকে ক্যান্সেল আউট ইকুয়াল টু ফোর আয়তন ঘন সেন্টিমিটার তো সি এম কিউব বা ঘন সেন্টিমিটার আমাদের তাহলে চার সেন্টিমিটার কোথায় রয়েছে দেখতে পাচ্ছি অপশন গ এটি হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার আমাদের বলছে নিচের তথ্যের আলোকে তেইশ এবং চব্বিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে সো তেইশ নম্বর প্রশ্নটির জন্য আমরা দেখি ত্রিভুজ পি কিউ আর এর মধ্যমাত্রয় যথাক্রমে পি এ কিউ বি এবং আর সি মধ্যমাত্রয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে তিন চার পাঁচ সেন্টিমিটার হলে মধ্যমাত্রয় পরস্পরকে যদি এম বিন্দুতে সেট করে তাহলে পি এম এর দৈর্ঘ্য কত হবে সো গাইস এটি করার জন্য আমাদের একটা চিত্র আঁকে নিতে হবে সো আমি ধরে নিচ্ছি এরকম একটা চিত্র ত্রিভুজ আমরা ধরে নিচ্ছি এই ত্রিভুজটার নাম হচ্ছে পি কিউ আছে আর তারা মধ্যবিন্দুগুলোর কথা বলছে আমরা এই বাউটার মধ্যবিন্দু নিচ্ছি এইটা এর মধ্যবিন্দু এটা এর মধ্যবিন্দু এইটা সো মধ্যবিন্দুগুলো তারা দিছে পি এ এখান থেকে তাহলে পি এ পি এ আর কিউ বি এগুলি হচ্ছে আর সি এই বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের আর সি সো তাদের মান দিয়ে নিল এই মানগুলোর মধ্যে এখন এই মধ্যবিন্দুটা তাদের এম বিন্দুতে সেট করেছে তাদের স্টেটমেন্ট হলো এই পি এম এর মানটা কত আমাদের বের করতে হবে সো এই পি এম এর মানটা আসলে আমরা কিভাবে পেতে পারি সো এই মানটা পাওয়ার জন্য আমরা যদি চিন্তা করি এই অংশটা এটা হলো পি এ পি এ বাহুটার হচ্ছে পি এম এই অংশটা একটা দৈর্ঘ্য আমরা একটা পড়েছিলাম ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয়ের সেট বিন্দু তাদের টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয় সো আমরা যদি সেই আকার চিন্তা করি তাহলে পি এম ইস টু হচ্ছে এম এ ইকুয়ালস টু টু ইস টু ওয়ান আমরা এটা কিন্তু সবাই জানি যে ত্রিভুজের মধ্যমাত্র হয় তাদের শ্বেত বিন্দুতে তাদের টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয় সো এইটা দিয়ে আমাদের এই কাজটা করতে হবে কিন্তু তারা দেখুন একটা মান দিয়েছে তারা তো এখান থেকে তাদের স্টেটমেন্ট অনুসারে যে মানটা তারা দিয়েছে আমরা সেই আকারে ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করব সো আমরা এখান থেকে আমরা ডিভাইডেড আকারে লিখতে পারব যে পি এম বাই এম এ ইকুয়ালস টু টু বাই ওয়ান সো আমরা এখানে আমাদের মান রয়েছে এখানে পি এ বাহু পুরোটাই মান রয়েছে পি এ বাহু পুরো মানটা হচ্ছে আমাদের এই পুরো মানটা হচ্ছে আমাদের তিন সো এখান থেকে আমাদের পি এ রাখতে হবে আর হচ্ছে পি এমটা ঠিক রাখতে হবে সো এটি ঠিক রাখার জন্য আমরা জাস্ট যে কাজটা করব আমরা বিপরীতকরণ করে দিচ্ছি তাহলে ওয়ান ভাগ টু আমরা যোজন জাস্ট করব তাহলে এম এ যোগ পি এম ডিভাইডেড পি এম আমাদের যেহেতু পি এম মান রাখতেই হবে ওয়ান প্লাস টু বাই হচ্ছে টু আমি এটা যোজন করলাম তো আমরা এখন মান বসাই দিব তাহলে এম এ প্লাস পি এম এম এ প্লাস পি এম এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এম এ প্লাস পি এম মানে পুরোটাই পি এ পি এ বাহুর দুর্গ রয়েছে তিন বা আমরা পি এম এর মানটা বের করবো ইকুয়ালস টু থ্রি বাই হচ্ছে টু তো থ্রি থ্রি আমাদের ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে তো পি এম ইকুয়াল টু আমরা কত পাবো পি এম ইকুয়ালস টু হচ্ছে টু এটা হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার সো পি এম ইকুয়ালস টু টু কোথায় রয়েছে দেখতে পাচ্ছি আমরা পি এম এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ঘ তাই তেইশের ঘ হচ্ছে রাইট আনসার এরপর চব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটি বলছে ত্রিভুজ পিকিওয়ারের তিনটা বাহুর উপর অঙ্কিত বরক্ষেত্র দেওয়ার সমষ্টি কত বর্গ সেন্টিমিটার হবে সো গাইস আমরা যদি অ্যাপোরনিয়াসের উপবাদ্য থেকে একটা অনুসিদ্ধান্ত আমরা প্রয়োগ করেছিলাম সেই উপবাদ্যটি ছিল হচ্ছে সত্তর পৃষ্ঠা রয়েছে আপনারা সবাই জানেন সেটি হচ্ছে যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুর উপর অঙ্কিত 
ত্রিভুজের তিনটি বাহুর উপর অঙ্কিত বড়ক্ষেত্র সময়ের ক্ষেত্রফলে সমষ্টির তিন গুণ উক্ত ত্রিভুজের মধ্যমার উপর অঙ্কিত বড়ক্ষেত্র সহের ক্ষেত্রফলে সমষ্টির চার গুণের সমান সো এই কন্ডিশনের উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের এই এম সিকিউটা সলিউশন করতে হবে সো আমরা তাই লিখতে পারব তাহলে বলা হচ্ছে মধ্যমাগুলো সমষ্টির চার গুণ তাহলে ফোর ইন্টু মধ্যমা আমাদের কী কী ছিল মধ্যমা একটা ছিল পি এ স্কোয়ার মধ্যমা ছিল কিউ বি স্কোয়ার মধ্যমার একটা ছিল আর সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু তাদের বাহুগুলোর সমষ্টি বাহুগুলোর ক্ষেত্রে বলে সমষ্টি তো বাহুগুলো কী ছিল আমাদের একটা এ বি স্কোয়ার বি সি স্কোয়ার আর সি এ স্কোয়ার সো তারা এই বাহুগুলোর সমষ্টি তাদের আমাদেরকে বের করতে বলছে তার সামনে এখানে মান বসাই দিব থ্রি এ পাশে নিশে ভাগ করে দিব তাহলে ফোর ইন্টু পি এর মান আমাদের দেওয়া রয়েছে তিন তাই থ্রি স্কোয়ার এর মান দেওয়া রয়েছে চার ফাইভ স্কোয়ার মান বসে দিলাম আর এই থ্রি দেওয়ার আমাদের ভাগ কারণ এটা জাস্ট আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে সো ক্যালকুলেশন করলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে সো আমরা এখান থেকে পাচ্ছি ফোর ইন্টু নাইন প্লাস ষোলো প্লাস পঁচিশ ডিভাইডেড হচ্ছে থ্রি কাজ আমরা এরপরে ভ্যালুটা পাচ্ছি হচ্ছে আমাদের ফোর ফোর গুণ এখানে ষোলো আর নয় পঁচিশ 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 পঞ্চাশ পঞ্চাশ ভাগ তিন সো পাচ্ছি আমাদের এখানে দুইশো দুইশো ভাগ তিন দুইশোকে তিন দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পাচ্ছি ছেষট্টি পয়েন্ট ছয় ছয় করে চলতে থাকবে তার মানে ছেষট্টি পয়েন্ট সিক্স সেভেন এটি হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার তো ছেষট্টি পয়েন্ট সিক্স সেভেন অপশন নম্বর হচ্ছে খ চব্বিশের খ হচ্ছে রাইট আনসার আমাদের পঁচিশ নম্বর এম সিকিউটি ছিল বলছে তারা ম্যাথমেটিক্স শব্দটির প্রত্যেকটি বর্ণ আলাদা করে একটি বক্সে রাখা হলো তো বাক্স থেকে একটা দৈবভাবে একটা বর্ণ তোলা হলো তুলে বর্ণটি টি হওয়ার সম্ভাবনা কত তো এটা আমাদের সম্ভাবনা থেকে করা রয়েছে তো আমাদের সম্ভাবনা করতে গেলে সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল লাগবে তো সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো তাই এগারোটা আমাদের বর্ণ রয়েছে তাই এগারো হচ্ছে আমাদের সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল এখানে টি আসার সম্ভাবনা তারা বলছে তখন টি কয়টা আসে আমাদের সেটা অনুকূল ফলাফল টি দেখতে পাচ্ছি একটা টি দুইটা টি তাই দুইটা টি রয়েছে এটি হচ্ছে আমাদের অনুকূল ফলাফল তো অনুকূল ফলাফল ভাগ সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল মানে টু বাই হচ্ছে এলেভেন এটি হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার টু বাই এলেভেন কোথায় রয়েছে দেখতে পাচ্ছি অপশন ঘতে তাই অপশন ঘ হচ্ছে রাইট আনসার তো গাইডস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেকটা এমসি কু বানাতে কতটা পরিশ্রম হয় তো তথ্য ব্যাখ্যা দিতে অনেকটা কষ্ট হয় যে আসলে এই এত সুন্দরভাবে ভিডিওগুলো দিচ্ছি তো তারপরে অনেকের আসলে বাজে কমেন্ট করে মানে ভালো ভালো লাগে আপনারা কমেন্ট করবেন ভালো লাগবে আর আপনি কোন বোর্ডের কোয়েশ্চেনটি চান তো সেই বোর্ডের কোয়েশ্চেন আমার কাছে নাও থাকতে পারে কারণ দশটা বোধনের অধীনে পরীক্ষা আমি যে জায়গায় থেকে সেখান থেকে তো আসলে সব বোর্ডের কোয়েশ্চেন আমার পক্ষে পাওয়া বুঝতে বল না সো আপনার যার কোয়েশ্চেন আপনার সলিউশন প্রয়োজন তারা আমাকে ইমেল করতে পারেন বা ফেসবুক যে দেওয়া থাকবে ফেসবুক পেজ থেকে শুরু করে যে কোনো এক জায়গাতে আমাকে যদি আপনার এস এম এস করেন বা কমেন্টস করেন আমি আপনাদেরকে রিপ্লাই দিব তো সেই ক্ষেত্রে আপনার দেওয়া কোয়েশ্চেনটি আমাকে দেবেন তাহলে আমি যেভাবে আপনার যে আমাকে প্রথম কোয়েশ্চেনটি দেবে আর তার কোয়েশ্চেনটি আমি যদি ভিডিও বানাই তাহলে তাকে অবশ্যই আমি ভিডিওর মাঝে দেখাবো যেভাবে প্রথমটাতে আমি দেখিয়েছিলাম সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী প্রশ্ন উত্তর পর্বে अपन सुस्थ्य कमना कर शेष कर जी भलो लागे तेल चैनल सबसक्राइब करते सब मध्य सारे भिडियोगे सर दीते सब शेखार उद्देश्य और मन ना चले ना करते अपने भलो भलो ना लगे थे तो यह पर्तन सुस्थ्य कमना कर शेष करकुम वरहमतुल्ला